Là, j'y retrouve le Win Lourson pourri que je connais, pas bien écrit, pas subtil, ultra puéril, et qui s'est pas amené de façon intense ou un peu intelligente sur ses développements de personnages. Ça me manquait un peu presque, je déconne, ça me manquait pas du tout, mais je me suis dit. Tiens, on est parti avec deux nouvelles approches chez Disney Toon qui est située de façon assez notable au-dessus du lot par rapport à Disney Animation Studios, mais là, <rire> non, 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 on retombe en dessous, quoi, hein. C'est niveau premier film de 1977, hein, clairement, hein, donc... Euh... C'est parti, là, 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 je vais pas être sympa du tout, hein. <rire> j'ai été un petit peu sympa avant, là, j'ai pas l'aide de tout, hein. Ça commence, donc, euh, ça va être une histoire sur, euh, sur Porciné, d'où le titre. Pareil, un petit peu vidéo. <rire> euh, sur Porciné, donc, alors qu'on a la chanson de Winnie Lourson, qui n'est pas changée une seule seconde. Voilà, mais bon, c'est histoire de, de remplir un petit peu le truc. Et il faut qu'on commence de façon un petit peu réminiscente à Winnie Lourson, et plutôt que je sais pas d'appuyer un petit peu le personnage de, de, de Porciné pour le présenter, je vais pas faire la présentation là, ceci, la chambre de, de Jean-Christophe, et euh, ce coup-ci on va se centrer sur Porciné ou un truc comme ça, c'est juste, ouais, Porciné que chez lui, et puis la chanson de Winnie Lourson, quoi. Si vous auriez pu faire mieux, je trouve, hein, ça aurait pu être un petit peu mieux. En tout cas, euh, il faut savoir que les chansons sont toutes, me semble-t-il, à part un ou deux cas qui sont juste des reprises rapides de trucs qu'on connaissait avant, euh, chantées par euh, une femme assez connue. D'ailleurs, j'en parle rapidement aussi, on la voit à la fin. Il nous faut un petit clip musical d'elle où elle se sent plus, c'est l'éclat total. C'est assez marrant à regarder, je trouve. C'est pas qu'elle chante mal, hein, au passage, c'est juste que les chansons sont, sont des chansons douces typiques, les paroles sont pas super recherchées comme d'habitude. Il y en a une... Honnêtement, qui se démarque un peu, qui est un petit peu cool à écouter, c'est d'ailleurs celle qui est reprise à la fin, mais globalement, les chansons, oh, bof. Le style euh, visuel est un petit peu mieux, donc, que le, que le premier film, Winnie Lourson 2, est un petit peu en dessous de, de, des alentours de, de Tigre Rouge, je trouve. Donc, c'est entre les deux, ça va, c'est pas si sûr euh, si que ça. Et le reste, bah, ça raconte de la merde. Parce que voilà, bah, ça commence sur Porciné, euh, qui observe euh, Winnie, euh, Tigrou, Coco Lapin et Bourquet, qui prévoit un petit stratagème, un plan, pour euh, shipper euh, du miel à une ruche. Parce que c'est obligatoirement qu'on ait, euh, qu ait ça dans le film, Winnie Lourson. C'est un quota à remplir, faut qu'on ait ce genre de conneries. Il me semble que, peut-être pour Winnie Lourson 2, euh, le grand voyage, on n'a pas eu ça, je me souviens plus très bien, mais sinon on a toujours trois cette merde. En tout cas, voilà, le plan de Winnie est complètement débile. Je, je vais vous passer ça très vite, mais voilà, ils veulent attirer les, les abeilles de façon complètement n'importe quoi de Penser avec le cul, ils il croient que Coco Lapin joue bien du violon, même lui il croit, alors que bon, il joue comme un pied, et n'importe quelle personne avec des oreilles, même la personne qui joue s'en rendrait compte normalement, mais bon, ils sont trop cons pour s'en apercevoir, parce que voilà, on a affaire à des personnages débiles qui sont pas foutus de réfléchir plus loin que ça. Oui, on est retombé dans, dans le niveau mental euh, ahuri qu'on avait dans le premier film, hein. Une de 1977, totalement, hein. Ça, il euh, n'y a aucune évolution mentale. C'est aussi un truc qu'on peut remarquer dans énormément de cas, c'est que si on n'a vraiment pas l'impression que nos personnages apprennent grand-chose de leurs aventures, quoi. Au bout du compte, ils, ils se remettent au, au même niveau qu'au départ, à chaque fois. Et ça se ressent particulièrement dans une ours en 2011, au fur et à mesure que, que je regarde ça, quoi. Une ours en 2011, on a affaire à une bande d'arriérés qui n'ont pas évolué à un chouïa mentalement en termes d'intelligence par rapport à avant, quoi. En tout cas, ouais, le plan marche pas. Il euh, y a euh, Porciné qui agit à la toute fin pour faire en sorte que ça puisse bien se coupiller quand même. Donc là, il y a quelques petites interventions super remarquables qui font que les abeilles sont quand même pris au piège en dépit du fait que c'était un plan pourri. Il a rectifié le tir, et euh, au bout du compte, ils peuvent récupérer leur putain de miel, et ils ne reconnaissent pas Porciné dans son rôle là-dedans. De, de façon totalement forcée pour le drame, en fait. Parce qu'il faut qu'on mette en avant le fait que Porciné se sente pas super bien dans sa peau, a du mal à se considérer comme utile alors qu'il est tout petit, parce qu'on va vraiment insister sur cette connerie-là. Je veux dire, un, un stade où ça en est, mais... Hey, ouais, vous comprenez Vous comprenez Les petits peuvent faire des trucs grands, hein ça vous rentre dans le crâne c est, c est, on, on nous le dit toutes les deux minutes, ça Je vous jure, je peux plus supporter cette merde C'est pas mauvais comme mais ça me fout le crâne là-dedans J'avais pas prévu de me cogner si fort à la base, je suis parti dans le délire, excusez-moi, c'était peut-être un petit peu trop fort <rire> 
<rire> Disons que j'étais pris dans, dans l'enthousiasme du moment. Aïe, ça, aïe. <rire> en tout cas, ouais, quoi, c'est nul. C'est naze, quoi. Le message est totalement euh, brut de décoffrage et n'a absolument aucun poids. Mais bon, on va nous le répéter 50 000 fois. Histoire que ce soit clair, quoi, il va y avoir euh, toutes les 10 répliques, une connerie comme quoi il est petit, il risque de grandes choses, il est capable de grandes choses, tout ça, tout ça, ni 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 à mon cul, quoi. Là, donc, il a un petit moment de, de mélancolie. Oh, on me reconnaît pas très bien pour ce que je suis. J'ai quand même un cœur grand et beaucoup de choses à offrir. <rire> un grand amour à donner. Ah oui, et au passage, les abeilles parlent. Attaquez le petit Bizarre. Et euh, au bout d'un moment, euh, Winnie et les trois autres, qui ont donc euh, pas du tout capté Porcini, parce qu'ils ont rien à foutre sur le coup, finissent par se faire attaquer par euh, la ruche d'abeilles qui ont été pris au piège pendant un petit moment, mais qui s'en sortent vite. Donc, ils finissent par se barrer via des moments gag pas super drôles. Et au bout d'un moment, ils finissent par atterrir vers la maison euh, de euh, Porcini, où ils peuvent entrer sans problème, ce qui me semble est un petit peu pas très raccord avec le premier film, hein. Hein, euh, euh, je pense qu'il n'y a que dans le premier film qu'on voit vraiment en détail la maison de Porciné, mais dans le premier film, la maison, c'était vraiment totalement à sa taille, même la porte, hein, c'était porte euh, de sa hauteur, ce qui rendait, comme je l'ai dit, complètement con le fait que, que Maître Hibou veuille y, y habiter. Mais euh, voilà, maintenant, il est taille normale où tout le monde peut passer. Voilà, tu disons que ça colle plus... <rire> Mais bon, ils finissent par se réfugier. En ces temps, donc, réfugiés chez Porciné, ils mettent je sais pas combien de temps à se rendre compte qu'il a disparu. Parce que là, il est petit, hein, vous avez compris. Et euh, au bout d'un moment, ils s'en rendent compte, ils s'inquiètent pour lui. Et finissent par tomber sur un espèce de livre d'images où ils racontent un petit peu différents événements, euh, différentes aventures qu'ils ont vécues. Euh, via, via ces petits dessins et le premier c'est un dessin euh, sur euh, la fausse famille qui a été faite pour Tigrou donc euh, par rapport au film précédent et je suis sur le cul de voir qu'on fait gaffe à un début de continuité c'est dingue mon dieu vous faites un petit peu gaffe à ce qui a été raconté dans d'autres épisodes avant dans d'autres films avant donc, ouh mais qu'est-ce que c'est que ce délire c'est assez, assez dingue. On fait même une espèce de, de référence rétroactive à Winnie Lourson 2011, parce que c'est clairement pas voulu comme ça, où on parle d'un moment où euh, Porciné a euh, préparé un piège pour piéger euh, un effet lent, et à la place, il a capturé euh, Winnie avec un, un pot de, de miel coincé, euh, enfin avec la tête coincée dans un pot de miel, et on a cru que c'était un effet lent sur le coup. Et, et voilà, ce qui est totalement réminiscent de ce qui se passe dans Winnie Lourson 2011, où Porciné prépare un piège, il croit piéger la, le poil long, et c'est Porciné qui confond avec le poil long. J'ai le sentiment que Winnie Lourson 2011 a été écrit à partir de ça, quoi. Ils sont un peu inspirés de ça pour ce détail. J'ai le sentiment. Euh, en, en, en tout cas, voilà, quoi, ils finissent par euh, voir ça, euh, ces choses-là, et à avoir un peu d'inquiétude, parce que là, il n'est pas revenu, et euh, étant donné qu'il est petit, il risque de grandes choses, une fois de plus. Et c'est là qu'ils se disent que ce fameux livre des mémoires, eh ben, s'il peut raconter des choses autour de, de Porciné, il peut bien raconter où il se trouve tout de suite. Le niveau mental pour arriver à faire ce genre de lien logique de la part de tous nos personnages, parce que c'est Winnie qui lance l'idée, mais tout le monde suit bêtement, je vous dis, mais bravo, hein, chapeau bas, hein, à niveau connerie, merci de, de me rappeler que vous pouvez tomber si bas. Hein. C'est vrai que j'avais oublié dans, dans le film précédent, et même il y a deux films de ça, que, que vous pouviez tomber si bas, mais c'est vrai que vous pouvez tomber si bas, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, ouais, que, à part d'une conjecture complètement débile qui n'a aucun sens, ils vont retracer un petit peu les, euh, les différentes pistes où ils pensent retrouver Porcinet. Et vraiment, et tout ça, ça va être une putain d'excuse pour être un film 3 en 1 Ah, une suite Disney Toon 3 en 1, punaise, ça m'est manqué ça. Ah, je... <rire> Je me suis dit, tiens, on va pas avoir droit à ça, oh, on si, allez, Yohan, un petit dernier pour la route, un petit 3 en 1. La première piste qui vont suivre déjà au début, c'est un dessin sur euh, Maître Hibou, ils se disent, bah, peut-être que Maître Hibou sait, etc. C'est la, la seule chose logique euh, à, qui font, techniquement, dans, dans leur recherche, quoi. Demander à Maître Hibou s'il l'a vu. Hein, mais euh, c'est pas parce que c'est une réflexion euh, sensée, c'est juste parce qu'il y a un dessin de Maître Hibou en première page. Il lui demande, il, il part dans ses petites élucubrations, il dit rien, ils disent bon tant pis, on part ailleurs. 
C'est histoire de dire, bah, Maître Hibou existe. Il faut aussi des petits jeux de mots. Je connais de merveilleuses histoires non. à propos de mon cousin Germain Iboussol. Arrête de faire des jeux de mots, bah, je... On passe donc au euh, premier euh, segment euh, de cette histoire où la seconde page leur rappelle ce qui s'est passé lors du moment où euh, Maman Gourou et Petit Gourou ont emménagé. Et donc, euh, voilà, deuxième dessin, ils se disent il faut les voir Maman Gourou pour demander. À nouveau, hein, c'est pas parce que euh, c'est une décision logique de demander aux gens à côté, autour, non, non c'est juste parce que le dessin leur dit ah oui, ok. Et, et euh, donc, ça leur fait faire un flashback sur ces... Euh, cet aménagement. Et euh, le fait est que lorsque euh, Petit Gourou et Maman Gourou ont emménagé, ils étaient encore plus cons que d'habitude, nos personnages. Ouais, c'est ça, ça c'est dingue à noter, mais ils étaient particulièrement débiles, hein, euh, puisque <rire> euh, ils pensent que qu'elle est néfaste, qu'elle est là donc pour... Euh, euh, pour gâcher leur quotidien et que voilà, et il, a, il nous vole notre travail, il y a là, blablabla, sur le connerie quoi. Et surtout Coco Lapin qui les mène parce que les autres sont, sont des penets, ils suivent bêtement et. Qu'est-ce que c'est que ce délire quoi T'as vraiment envie d'imaginer tes personnages comme ça, Jean-Christophe On est bien d'accord que techniquement, Jean-Christophe apparaîtra en plus, hein. techniquement ce sont des euh, personnages de sa psyché. Pourquoi ils s'imagineraient que nos personnages sont débiles au point d'avoir peur à ce point euh, de nouvelles personnes, au, au point d'en faire une espèce de paranoïa ridicule. Et, et ça va être tout ça le, le, le trait du segment. On est paranoïaque à un stade ridicule. Et au passage, un petit détail, Tigrou est présent. Ce qui n'est pas du tout logique. Parce que, voilà, si on a suivi le premier film, excusez-moi de faire gaffe à la continuité, au semblant de continuité qu'il pourrait y avoir. Hein. Je suis désolé, mais c'est un de mes trucs perso. Hein. Apparemment, ceux qui créent de la fiction pour enfants se disent on n'en a rien à battre tant qu'on raconte des trucs. Les enfants, ils en ont rien à foutre, donc pourquoi on s'emmerdera avec ça Personnellement, ça tient une petite place. Hein, à faire gaffe à la continuité. Voilà, je, je dis ça comme ça, mais voilà, Tigrou n'est pas censé être présent au moment où euh, Maman Gourou et Petit Gourou emménagent. Parce que nos personnages font la connaissance de Tigrou dans le second segment du film de 77, qui se passe à une période où Petit Gourou et Maman Gourou étaient déjà installés. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien logique, ça. Donc, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. <rire> voilà, mince le petit détail, en tout cas voilà, ils sont parano, ils ont des tonnes de d'idées stupides, surtout Coco Lapin, c'est Coco Lapin qui porte le truc en fait, euh, pendant un petit moment, mais voilà quoi, elle se montre tout à fait charmante, très, très avenante, mais on a peur d'elle, parce qu'on est stupide, parce qu'il faut créer du conflit stupidement. Il y a Coco Lapin qui finira par se dire, tiens, on va, euh, on va concocter un plan euh, pour la faire chanter et la faire partir parce qu'on euh, veut que les choses restent que, euh, comme elles étaient avant. À ce point, vraiment, hein, on n'essaye pas de discuter ou quoi que ce soit. Et le plan euh, qu'il prévoit de faire, Coco Lapin, c'est de capturer Petit Gourou et de le remplacer euh, par Porciné parce que étant donné que les deux ont à peu près la même taille, elle ne verra pas la différence. C'est ça, c'est ça le plan. Ah, et il se prépare même pour le truc à faire parce que voilà, il réfléchit pas plus que ça, Coco Lapin. Hein. Oui, apparemment, il a, il avait vraiment besoin d'apprendre à être malin hein, dans le film Winnie l'ourson 2, hein, semble-t-il. Hein. Et, et la seule chose à laquelle il a réfléchi, c'est le ha ha qu'on va faire lorsqu'on aura la mamie sur elle, qu'on pourra la forcer à faire des trucs à partir quand on le voudra. Donc il s'entraîne à faire ça pendant 20 secondes, c'est complètement con. Et au bout d'un moment, ben ouais, euh, Maman Gourou arrive. Ils font la substitution de façon ridicule, parce que voilà, Winnie n'est pas du tout foutu de... <rire> de faire une distraction correcte, mais ça marche quand même. Et donc, euh, l'espace de 20 secondes, elle croit que euh, qu'elle a Petit Gourou dans sa poche ventrale, alors qu'en fait, elle a euh, la porcine. Mais elle finira vite par se rendre compte que le coco lapin a pris son, son fiston et, et se dira « Ah, c'est pas grave, c'est petit plaisantin, c'est pas grave, je joue le jeu !» Genre, on essaye de te piquer ton fils comme ça, tu te dis « Ouais, 
<rire> c'est des enfants, tout ça, sort de conneries sans doute. Euh... Et euh, elle décide de, de, de jouer le jeu en faisant quoi à Porciné, qu'elle est sa mère, euh, et donc en l'appelant petit gourou, etc. En lui faisant prendre son bord, en lui faisant faire, en faire des trucs qui ne sont pas super agréables, un petit moment. Mais euh, plus ça va, plus elle se rendra compte qu'elle est douce dans sa façon de traiter son enfant, et donc lui... Même si durant cette chanson, quand même, elle essaye de le nettoyer comme on nettoie du linge avec une espèce de machine particulière pour ça, je sais jamais comment ça s'appelle ce truc... Ouais, ce genre de choses, ça devrait pas aider, mais bon, à la fin, elle se montre gentille, elle lui donne un cookie, un petit bisou, ah, je comprends, elle est gentille, il n'y a pas de problème. Et à la fin, lorsqu'il revient voir Winnie et Tigrou, qui sont restés dans le coin à discuter de n'importe quoi, ils ne le reconnaissent pas, parce que voilà, il a été totalement ébouriffé, ça... Sa, sa fourrure, quoi, et donc ça lui donne cette espèce d'air totalement un peu bouffi, et ils ne le reconnaissent pas. Il a la même voix, la même gueule, mais il dit « Ah, c'est pas le même corps, on reconnaît pas, on est débile, <rire> c'est marrant, hein <rire> !» Et puis je savais pas que c'était vraiment euh, ça, son truc, je croyais que c'était une sorte de vêtement qu'il avait, cette espèce de rayure, mais apparemment ça fait partie de son corps, ça, ça fait partie de sa fourrure, ok. Un peu bizarre, personnellement, mais bon, c'est un taille il finit par se, euh, se passer à l'eau et donc à euh, virer ça, ils finissent par le reconnaître, parce que voilà, ils, ils ont même pas reconnu à la fin, euh, qu'au bout du compte c'est la même personne quoi, il, il est rentré dans l'eau pour euh, se défaire de ça, il est sorti de l'eau, il dit « Ah mais où est passé notre créature ?» Voilà, des cons à ce point, quoi, et il finit par leur dire « Ah mais elle est gentille, y a pas de problème !» Il euh, croit sur parole, et tout le monde lui fait confiance. Coco Lapin, dans son coin, ben, il a un peu bondi avec les petits gourous, ils sont amusés hors champ, et maintenant tout va bien, voilà. Et on fait passer ça pour une grande victoire de Porcidé qui les a aidés à comprendre, à accepter euh, les autres, euh, à accepter Maman Gourou. Alors que bon, si vous n'aviez pas été complètement débile, vous l'auriez fait depuis le début. Une grande consécration, waouh ah, C'était de la merde Pfff. Enfin bon, à la fin du segment, on revient au présent, hein. il y aura toujours cette petite transition là, ce qui est un peu mieux que certains cas où on passe juste d'un segment à l'autre, j'avoue qu'il y a au moins ce petit détail là, mais bon, comment c'est année, c'est de la merde hein. Ah, donc je, je, je vais en parler un petit peu en détail, ça, mais enfin bon, enfin, ils se rendent chez euh, Maman Gourou pour rechercher Porciné qui a disparu, donc. Elle est en train de faire sa vaisselle à ce moment-là, et je déconne pas, on réutilise le même plan trois fois dans la même minute. Le même plan où Bourriquet se prend euh, de l'eau sur la gueule, euh, de l'eau mousseuse, et donc il doit s'enlever ça du museau. Trois fois dans la même minute. Ça, ça fait pas gag récurrent, ou alors c'est pas... Faites des plans différents qui racontent la même chose, mais c'est exactement le même plan, même mise en scène, etc. C'est de la merde. C'est complètement de la merde. <rire> enfin bref, quoi, il s'inquiète pour Porciné, parce qu'il est petit, il risque de grandes choses, une fois de plus. Et il euh, y a un petit gourou qui se propose pour les aider à le chercher. Mais oui, mon petit, va faire une expédition pour retrouver quelqu'un sans que je te surveille, il n'y a pas de problème. Surtout avec le temps qui se couvre, il hein. n'y a pas de souci, mais vas-y, vas-y. Mère très, très responsable, donc. Et ce qui amène donc à ce que nos personnages se rendent au prochain endroit, donc indiqué par le bouquin, et c'est à partir de là qu'ils vont suivre bêtement n'importe quoi, parce qu'ils n'ont qu'une idée, hein. et la prochaine page leur raconte l'histoire de euh, comment euh, toute euh, la troupe a trouvé le pôle Nord. <rire> Ouais, Excusez-moi, chaque segment est débile, donc euh, c'est pas... Bon, enfin bref, quoi, ça commence sur euh, nos... Euh, une partie de nos amis qui s'amusent à faire un peu n'importe quoi avant que Jean-Christophe euh, se lance donc dans une expédition. Genre, hey, j'ai prévu quelque chose, une expédition pour trouver le pôle Nord. Il n'explique pas pourquoi, comment, etc. J'imagine qu'il qu a entendu ce mot-là pour la première fois... Euh, dans, dans le monde réel, il s'est dit, tiens, ça doit être un truc cool à découvrir, euh, ouais, je pars trouver le pôle Nord dans, dans mon délire euh, d'imagination, et c'est parti. Ça n'a absolument aucun intérêt, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, ça veut rien dire. Mais, voilà, quoi, il lance une expédition, il faut un petit chant tous ensemble, on part trouver le pôle Nord, gna 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 gna. Et euh, alors qu'ils partent, il y a un moment donné, on voit Winnie l'ourson manger autre chose que du miel. Non mais le truc qui m'a le plus étonné, 
Le plus surpris dans ce film, c'est qu'on montre que Robin Ourson peut bouffer autre chose que du miel alors, juste avant, on avait mangé, vu manger un cookie dans le présent avec euh, Maman Gourou, mais là, quoi, il fait tomber des, des provisions de son sac, euh, Jean-Christophe, donc il bouffe tout comme un, comme un débile sans, sans penser à prévenir Jean-Christophe, parce qu'à nouveau, un hein, gros égocentrique, hein, Winnie Mourson. Ah oui, on est retombé au niveau de merde qu'il y avait dans les, dans les films Disney Animation Studios, hein. Winnie Mourson est aussi détestable qu'avant maintenant, hein, totalement. <rire> donc, voilà, oh, je pense à mon ventre, je réfléchis pas, hein, et au bout d'un moment, il y a... Euh, petit gourou qui tombe à la flotte dans la rivière. Alors il appelle un petit peu Winnie à, euh, parce qu'il est là, parce qu'il n'est pas pour l'instant en danger. Il le sera plus tard, ça, ça aussi c'est n'importe quoi. Et euh, ouais, Winnie l'ourson pendant, pense pendant un petit moment que c'est son ventre qui lui parle. Euh, il, il, a, il a un problème d'oreille, il ne sait pas reconnaître la voix de, de, de petit gourou. C'est très très drôle ça aussi. Et... Tout ce qui suit, c'est de la perte de temps débile, où notre groupe essaiera de repêcher Petit Gourou, Maman Gourou, pour une raison qui m'échappe totalement, elle participe à que dalle, avant la toute toute fin, et voilà, tous nos, nos personnages se disent, tiens, on va te sauver, on va te sauver, et ils se plantent comme des pecno. Et à la fin, il n'y aura que euh, Porcinet qui fera quelque chose de malin en utilisant un grand bâton pour le faire sortir euh, de l'eau. Alors que bon, euh, c'est un petit peu de sa faute à Petit Gourou aussi, quoi, parce que bon, il est tombé dans l'eau, mais au début, il flotte très bien, il nage, il n'y a pas de problème. C'est juste à la fin, quoi, il se laisse porter par le courant, je réfléchis pas. Ah oui, tiens, je commence à fatiguer un petit peu, est-ce que tu pourrais m'aider et la façon dont il le dit, honnêtement, il est, pas, il est encore à un niveau où il n'y a pas un courant super fort, quoi. S'il faisait un petit peu d'effort, il pourrait lui-même sortir, comme on le montre au début, quoi. La façon dont on met la chose en scène, l'accomplissement de Porcinet signifie que dalle Que dalle Sérieusement Il est là toute fin, donc voilà, il finit par être sauvé rapidement, on ne fait pas trop gaffe à ça, parce que ce qu'on retient le plus, c'est qu'après coup... Il y a Winnie qui a mis la main sur le grand bâton, le long bâton euh, qu'avait trouvé euh, Porcinet. Et euh, Jean Christophe qui arrive pile poil à ce moment-là. Tiens, qu'est-ce qui se passe hey, D'où t'as trouvé ce bâton euh, Il ne fait plus. Hein J'ai une mémoire cyclique d'une minute. <rire> Et euh, tout le monde le porte au nu après ça parce que, ouais, il y a Jean Christophe qui dit Bravo, tu as trouvé le pôle Nord Parce que Paul, ça veut dire bâton. Donc, il a trouvé un bâton, il a trouvé le pôle nord. C'est la fin de l'expédition. Fais un jeu de mots de merde, c'est ça la fin. Mais bon, une fois de plus, on veut mettre en avant que... Euh les accomplissements de Porciné sont éclipsés par ce qui se passe ailleurs, parce qu'on on noie le poisson, on pense à autre chose sur le coup après. Ça va être le cas aussi avec le troisième morceau, mais... Putain, c'est naze, quoi. Enfin, bref, dans le présent, notre groupe continue de rechercher Porciné, et au bout d'un moment, on se dit, tiens, on ouvre une nouvelle page, parce que bon, on l'a pas trouvé à l'endroit précis, et c'est là qu'on arrive sur le dernier euh, petit segment euh, de, de ce film, sur... Un, un moment en hiver euh, où, euh, qui commence avec euh, Winnie l'ourson qui traîne avec euh, Porcinet qui sont en train de chantonner ensemble. En fait, techniquement, c'est Winnie qui chante et régulièrement, il y a Porcinet qui fait Tidoli Pom. Personne ne saura combien mes doigts. Enfin bref, euh, à un moment donné, il y a euh, Porcinet qui euh, lance l'idée que, tu sais, on a tous une maison dans cette période d'hiver, mais Bourriquet n'a pas de maison. C'est triste, tu trouves pas Et euh, quand ils disent qu'il n'a pas de maison, c'est pas juste ça, il a juste une petite cabane en bois, et non, il n'a rien du tout, quoi. Même pas la petite maison de merde qu'on lui connaît, quoi, il n'a rien, à ce moment-là. Il y a eu toute une période où Bourriquet, il, il traînait dans le coin, il dormait à la belle étoile, et il rien du tout, quoi. À, à ce point, quoi. Mais genre, rien à battre du personnel à ce point, hein. Mais bon, tout de suite, ils se disent, tiens, hein, si on pensait un petit peu à lui pour changer une fois, en lui construisant quelque chose. Il y, y a Winnie qui se met à voir cette idée-là, quoi, après, donc, la suggestion de, de Porcinet. Et euh, l'idée qu'il a, donc, c'est de construire une maison pile-poil à un endroit, à l'endroit où il se trouve, où il n'y a rien, comme par hasard, ça se tombe, ça se tombe bien. Après, bon, hein, c'est pas comme si le, le coin n'était pas suffisamment vaste pour ce genre de conneries. Et il se dit, tiens, on va appeler cet endroit le près de Winnie. Et il y a Porcinet qui dit, 
dit ouais mais on a trouvé un petit peu l'idée ensemble tu trouverais pas ça bien du coup qu'on partage ça et, et Winnie se dit ouais peut-être qu'on pourrait appeler ça le prêt de Winnie et Porcinet mais ça sonne moins bien que près de Winnie, c'est plus court. Alors on regarde comme ça. Hein. Je ne pense pas à toi, je suis un connard, tu permets hein. Et voilà, il euh, y a Tigrou qui arrive, faire le con. Ça sert à rien. Et euh, ils se disent, tiens, on se met euh, en avant pour trouver du bois pour faire sa maison. Et ils trouvent un tas de bois qui forme une espèce de, de petite hutte, exactement de la forme de la maison de Bourriquet qu'on lui connaît. Et ils se disent, tiens, ben on va piquer ces morceaux de bois et faire une cabane à tour, une petite maison pour lui. Tu la vois venir tout de suite, la révélation de fin. Hein. À partir de ces bouts de bois, Winnie et Tigrou font n'importe quoi, construisent un truc qui tient pas, qui est complètement aéré, c'est de la merde. Mais ils réfléchissent pas trop, ça va pas très bien. Et au bout d'un moment, ça s'effondre, ils disent tant pis, on y pensera plus tard, c'est compliqué, merde. Et ils laissent euh, porciner derrière. Bravo les gars, hein, très, très sympa. Et euh, en se barrant un petit peu, ces deux-là finissent par tomber sur Jean-Christophe qui est en train de faire un bonhomme de neige. Et sous le bonhomme de neige, qui au passage est de la forme de Winnie parce qu'il fait une putain de fixette sur Winnie, Jean-Christophe. Et je sais pas ce qu'il a, je crois que plus tard il doit fantasmer sur ce genre de personnage quoi mais genre sexuellement plus tard hein, à ce point hein, pour le mettre autant en avant dans, dans ses délires hein. enfin ben <rire> ça c'est moi qui, qui extrapole beaucoup vous m'excuserez en tout cas sous ce euh, bonhomme de neige il y avait euh, bourriquet genre il a construit un bonhomme de neige à partir d'un tas de neige ce qui n'est pas du tout logique, parce qu'en règle générale, tu, tu fais rouler la neige en boule, tu, tu, tu prévois les formes, surtout pour faire un truc comme ça, quoi. Tu ne peux pas juste partir d'un tas de neige, allez, je, je, et puis voilà, hein, ça, tu ne peux pas faire ça aussi simplement. Et pendant toute cette période-là, Bourriquet n'a pas bougé, il n'a pas fait gaffe, il était là-dedans, là par, par dessous. Et... C'est bien, faites des conneries, hein, je n'ai rien à foutre, hein, au bout d'un moment, hein. Samedi, vous, vous allez demander n'importe comment, hein Et bon, il euh, y a Bourriquet qui ressort, qui se dit, ouais, j'avais euh, fait ma maison à un endroit, je me suis décidé à construire une maison enfin à un endroit, hein, j'ai mis le temps, hein, mais à nouveau, quand on est dépressif, on, on pense pas au truc directement, apparemment, et... Et c'est là que Tigrou et Winnie se rendent compte de la chose. Et pour des personnages qui sont censés être assez idiots naïfs dans leur euh, mentalité, je les trouve plutôt filou sur le coup Parce qu'ils ont compris qu'ils ont piqué le bois de cette maison, et plutôt que de dire « Ah désolé, on n'y a pas pensé » ou même, j'en sais rien, Tigrou qui s'est dit « Ah, j'y ai pas pensé, c'est pas grave, on t'a fait une meilleure maison, etc. » Je veux dire, il pourrait amener ça différemment, il se dit ah, « Non, on ment, on dit « Ah, peut-être que le vent a emporté ta maison, c'est pas grave. » Ils essayent de noyer le poisson. Et un truc que je trouve assez marrant dans ce segment, c'est que ils vont noyer le poisson jusqu'au bout. Voilà, à, à la fin, euh, lorsque ils se disent, ils ont un petit peu honte de, leur, de ce qu'ils ont fait, il y a euh, Porciné qui arrive pour dire, ouais, hey, j'ai trouvé ta maison, euh, Bourriquet, j'ai une maison pour toi. Et il les amène donc à l'endroit euh, du pré de Winnie. Oui, faut, faut, on jouera sur ce détail. Ça, ça va être très bon ça aussi. <rire> Où euh, il a construit donc une maison exactement identique de ce qu'on avait vu, quoi. La petite cabane de merde où il, euh, où, qui fait à peine sa, sa longueur. À peine, même pas. Il est super content, bourriquet, tout le monde, euh, une fois de plus, essaye de noyer le poisson, Winnie et Tigron en disant, ouais, ça doit être le vent qui l'a amené là, tu sais. Et tout le monde se dit, c'est pas grave, euh, très bien, de toute façon, l'important, c'est que bourriquet sa maison, alors que c'est super, ils chantent ensemble, et merci, au revoir. Voilà, chaque segment est à chier. <rire> c'est le dernier segment, mais c'est pas terminé, parce que bon, c'est pas tout à fait un film 3 en 1, c'est un film à... Un mini épisode de 10-12 minutes qui, qui regroupe un petit peu une intrigue centrale. C'est un petit peu le même délire que la légende de Tarzan et Jane, quoi. Le même délire. Seulement, voilà, on passe un tout petit peu plus de temps euh, dans ce film sur l'intrigue centrale. Et quand on voit que c'est à peu près aussi profond que l'intrigue centrale de Tarzan et Jane, la légende de Tarzan et Jane, je trouve ça assez fort. Mais bon, euh, donc, et on revient au présent. Il y a Bourriquet qui, qui se souvient un peu de ça. Apparemment, quoi, il, il, il a appris la vérité après. quoi. C'est pas une surprise pour lui de savoir que Tigrou et Winnie lui avaient menti, apparemment, maintenant. Et il dira, ah, c'est la meilleure maison que j'ai jamais eue. 
Donc tu prends pas du tout en compte ce que t'as fait Tigrou dans le film précédent. Et étant donné qu'on a bien appuyé qu'il y avait une continuité ce coup-ci, avec le film précédent, que le film Les Aventures de Tigrou s'est passé avant, ça veut dire qu'on n'a rien à branler de ce que t'as fait Tigrou, alors que c'est mille fois mieux que ta, que, que ta merde de, de cabane à la con, quoi. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, hein, cette espèce de cabane spéciale que lui a fait Tigrou, c'est clair et net que ça n'apparaîtra que dans l'épisode Les Aventures de Tigrou, et les autres films où on verra sa maison, et pff, rien du tout, quoi. Au bout d'un moment, le temps commence vraiment à se couvrir, il commence vraiment à pleuvoir, et euh, Tigrou et Coco Lapin se disputent sur comment gérer le bouquin. Il y en a un qui dit, hey, si on allait tout de suite au, à la dernière page, qui nous amènera sans doute où il se trouve, et euh, Coco Lapin qui se dit, ah non, allons à la page suivante, c'est mieux, tout ça, tout ça. Ils finissent par se disputer dans un moment qu'on essaye de rendre épique, avec la foudre, etc. Ah oh, mon dieu, on se dispute un bouquin pour nous mener là où doit se trouver le porciné, alors qu'une fois de plus, lorsqu'on a deux neurones, on voit tout de suite que c'est pas une piste viable mais bon mon cul quoi et au bout d'un moment ils finissent par perdre le bouquin et ça déprime tout le monde tout le monde se dit tiens on a fait tomber le bouquin à la mer on n'essaye même pas de le rattraper alors qu'on pourrait quoi si compliqué ça pour l'instant il pleut juste un petit peu faut pas exagérer mais bon tant pis on s'en fout on, on doit rentrer parce que bon un petit gourou a un petit peu attrapé un rhume ou un truc comme ça ils se disent ok tant pis on a perdu espoir on peut plus le retrouver c'est perdu c'est rapide <rire> C'est trop <rire> euh, qui, dans son coin, n'a pas pensé une seule seconde à, j'en sais rien, euh, retourner chez lui à un moment ou à un autre. Parce qu'on verra qu'il a rien risqué durant toute, ce, toute cette aventure, entre guillemets. Ça, c'est un truc de la plupart des, des films Winnie Lourson. Il faut que nos, le personnage qu'on recherche, en fait, risque rien. Deux fois, on a eu droit à ça avec euh, Jean-Christophe, on a droit à ça avec euh, Porcinet maintenant. Super. Enfin bon, là, il retourne chez lui, ils sont tous euh, complètement attristés, minés. Alors qu'il y a une tempête à l'extérieur, oh, c'est pas globe comme situation. Et c'est là que euh, Winnie l'ourson instigue un petit peu un regain d'espoir hein, en euh, leur euh, rappelant que euh, Porcinet est du genre très souriant à, à vouloir euh, encourager les autres et c'est pas comme ça qu'il aimerait nous voir. Et c'est là qu'on part sur le seul moment que j'ai trouvé intéressant du film, honnêtement, <rire> où il décide... De... De, de romancer totalement les accomplissements de Porciné par rapport à sa petite taille et ce qu'il a fait. Lorsqu'il les a aidés à, à attraper le pot de miel, et c'était un grand chevalier qui est venu à leur rescousse, à chaque morceau, chaque aventure qu'on a dépeinte autour de Porciné avant. Et montré via une animation au dessin un peu simpliste mais qui fait bien son effet, et c'est le seul truc un petit peu, un temps soit peu joli dans la mise en scène du film. C'est-à-dire quoi, quoi on reconnaît euh, Porciné pour ses, pour ses exploits, ce qu'il a fait, et on donne plus de mérite en, en faisant vraiment un héros par rapport à ce qu'il a fait, surtout par rapport à ce qu'il représente en termes de taille. Et ça aurait eu plus de force si on n'avait pas insisté sur ces deux notions, quoi. Parce que le spectateur est un gamin et donc trop con pour comprendre ça si on lui euh, martèle pas le crâne avec ça. Ce bon passage étant terminé, on retourne à la merde, où ils se disent, tiens, il faut qu'on reparte à sa recherche. Tigourou apparemment a vite récupéré de son rhume, puisqu'il les accompagne, il est plutôt enrhumé. C'est passé vite. Et euh, ils se disent, tiens, on va retrouver la trace des, des pages. On tombe sur les pages une par une, on passe des plombs dessus à vouloir retrouver chaque putain de page, comme si c'était super important, comme si ça signifie quelque chose d'extraordinaire, putain Vraiment à un niveau où c'en est affligeant. Et à, au bout d'un moment, ils tomberont sur le reste du livre, qui est bloqué sur un tronc d'arbre euh, par-dessus un précipice, comme par hasard, bien sûr, hein, hein, pour bien faire chier le monde, pour amener de l'action complètement forcée et ridicule. Vraiment. <rire> du suspense à la noix, qui sert à rien à part remplir le film n'importe comment. J'ai le sentiment qu'il voulait un petit peu recopier la mise en scène de fin dans les aventures de Tigrou, mais qu'il savait pas comment bien faire ça. Parce que voilà, ce qui était mis en place dans les aventures de Tigrou, c'était assez fort, et l'avalanche qu qui se crée, elle, elle est un petit peu amenée, quoi. Ce mauvais temps, c'est bien amené, etc. Et donc le danger qui se met en place, je dis pas que c'est pas un peu forcé, ça l'est un petit peu, mais ça a beaucoup plus de mérite. Alors que là, c'est juste, tout d'un coup, il y a un tronc dans lequel il faut qu'on qu se rende pour prendre une espèce de morceau de, de bouquin qui est censé vouloir dire grand chose, alors que non, putain, ça veut rien dire. Vous pouviez parfaitement vous rappeler de ces aventures 
tout seul comme ça, sans avoir à lire les images d'un bouquin. Je pense même que ça aurait renforcé un petit peu plus le fait que vous pensez plus à Tigrou, sans avoir besoin de lire une image pour vous rappeler de ses aventures. Au passage, petit détail. Mais bon, quoi, voilà, il y a euh, Winnie Lourson qui essaye de rattraper euh, ce morceau de bouquin et qui finit par tomber et manquer euh, de, euh, de s'écraser euh, je sais pas combien euh, de dizaines de mètres plus bas. Sachant que c'est une peluche, je pense qu'il devrait survivre personnellement, mais c'est un détail ça. Oh, en tout cas, voilà, c'est le grand suspense. Oh mon dieu, va-t-il survivre ou pas Je me pose la question. Et euh, on fait une chaîne de l'amitié. Voilà, Tigrou, Bourriquet, Coco Lapin et Petit Gourou se disent, tiens, on, on va t'attraper. Seulement, il manque genre 20 cm. C'est pas assez long, mais qui pourrait bien compléter cette chaîne de l'amitié Pour ciné à la rescousse Il sort de nulle part. J'imagine qu'il les a entendus, c'est pour ça qu'il se qui, qui les approche, et il est suffisamment grand, il a pile poil la taille nécessaire pour compléter cette chaîne. Seulement, on ne s'est pas terminé parce qu'il faut qu'on force la chose une fois de plus. Hein. <rire> il y a l'arbre qui cède, le tronc qui cède, et euh, à un moment donné, on finit par croire que... Oh non Ah, 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 le fameux coup du tacric, j'étais mort ah, Ça ne m'avait pas du tout manqué Je me disais, tiens, on n'allait pas nous sortir ce genre de merde pour un truc comme Winnie l'ourson, c'est quand même censé être un niveau assez, assez léger en termes d'ambition, de, de menace, mais il faut qu'on nous force ça, quoi <rire> <rire> je ne compte pas dans le total, parce qu'à nouveau, c'est pas un Disney film, il doit y avoir des gens qui ne qu suivent pas ces vidéos-là, mais ouais, j'ai un peu envie de le compter dans le total, parce que là, ça fait 29, hein. on n'est plus qu'à un euh, de la trentaine, quoi. Mais bon, euh, c'est complètement con, ça sert à rien, c'est du drame facile et forcé pour pas grand-chose. Et au bout du compte, voilà, ils se réunissent, tout le monde est content, oh, on t'a retrouvé. Ses amis montrent à Porciné que même s'il est petit, il a accompli de grandes choses. Et on termine ça en faisant la fête. Là, on fait une petite fête chez je sais pas trop qui. On se marre un petit moment, dans des moments puérils, sans intérêt. Et à la toute fin, ça se termine sur Winnie qui amène Porciné à ce fameux prêt à la con. On a parlé donc dans le dernier segment, qui lui dit « Ah, oh, je l'ai renommé Le prêt de Winnie et Porciné, c'est pas joli <rire> !» Et c'est la fin, en montrant qu'il peut avoir une ombre gigantesque par la force, la grandeur de ses actes, blablabla. Il a énormément d'amour à donner, tout ça. C'était stupide, puéril, amené n'importe comment, le message est louable en soi, mais putain quoi, le fait qu'on nous rabâche sans arrêt euh, ce truc de petit grand, ça devient lourd au bout d'un moment, et la quasi-totalité de ses accomplissements et la façon dont on éclipse un peu ses accomplissements, c'était forcé c'était vraiment forcé cette façon de créer le drame autour du personnage pour l'amener à comprendre qu'il peut faire de grandes choses. Ce qui a été fait dans Winnie Mourson 2, le grand voyage, est largement suffisant. Et même dans Winnie Mourson 2, c'était clairement pas génial. Mais là, on part d'un concept euh, qui... qui est peut-être acceptable pour un épisode de 20 minutes et on l'étire n'importe comment avec des intrigues pensées à la zob, à la va-vite, vous m'excuserez de l'expression. Et c'est chiant, je me suis... Fait chier devant ce film à peu près autant que devant Winnie Lourson de 1977 même niveau de de chiantise je, je mettrais une note légèrement en dessous parce que voilà quoi le film de 77 avait l'excuse d'être fait en 77 durant euh, clairement pas l'une des meilleures périodes dans l'animation Disney Animation Studios mais ça ça suit les aventures de Tigrou merde c'est dans une période où on peut faire quelque chose de mieux réfléchi que ça. Et même une partie importante des suites Disney Toon savait faire des intrigues plus réfléchies, mieux amenées que ça. Vraiment, c'était chiant. Voilà. Voilà, je, je, je suis content, j'ai retrouvé le, le Winnie l'ourson que j'ai l'habitude de connaître. Voilà. Hmm. Je suis impatient pour la suite, parce que la prochaine fois, ce sera les aventures de Petit Gourou Ouais À la prochaine, bye